ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ന് സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സീ ഫുഡ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനൊരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയി പോയത് അപ്പോൾ കണ്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് എൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ സ്വന്തം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ പല രീതിയിലും ഈ ഒരു സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ശരിക്കും തായി ഫിലിപ്പിനോ ഇൻഡോനേഷ്യ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള അവരെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് അല്ല സീ ഫുഡ് ബോയിൽ എന്നാണ് ഓല് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ബക്കറ്റിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇനിയിപ്പം പറയുക അപ്പോൾ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് തന്നെ പല ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കും ഓരോരുത്തർ സോസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് എൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പറാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഗസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജിദ്ദയിലെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ സൗദിയിലെ ജിദ്ദയിലെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണിത് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ കൂടി എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ വേണം കൂന്തൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഞണ്ട് വേണം പിന്നെ കല്ലുമുക്കായാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ജിദ്ദയിൽ കല്ലുമുക്കായ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ കക്കാരച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലെ എരുന്തുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വെലുത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ആ കല്ലുമുക്കായൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ അത് കിട്ടും എരുന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് തരം ഇതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് മെയ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കിലോന് ഒരു മൂന്ന് റിയാൽ എന്നുള്ള കണക്കാണ് ചാർജ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമുക്ക് മുറിക്കേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സാൽമൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സെവൻറ്റി ആണ് കാണൽ ഇന്നിപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കാണുന്നത് സാൽമണ്ണ് പിന്നെ ഞാൻ ഫിഷ് ഫില്ലറ്റൊക്കെ കാണിച്ച സമയത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏതാണ് മീൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ഫില്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും തോലൊക്കെ പോക്കി നീളത്തിൽ ആക്കി വെച്ചാണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പടക്കുന്ന മീനുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറയലുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഈ അറബ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേരി അതേപോലെ തന്നെ ടിലാപ്പിയ പിന്നെ കളർ മീനുണ്ട് ചുവപ്പ് നീലൊക്കെ കളറുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ടിലാപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ല പടക്കുന്നത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് കക്കാർച്ചി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ പ്രോൺസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂന്തൾ എടുത്ത് പിന്നെ മീന ചെമ്മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോല് പൊളിച്ചിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല സൗകര്യമാണ് ഇങ്ങനെ തോല് പൊളിച്ചത് കിട്ടും കുറച്ച് പൈസ അധികം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കൂന്തളൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഇല്ലേ ഇതാണ് ലോബ്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ലോബ്സ്റ്റർ ആണത് അതാണ് ഭയങ്കര വിലയെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ഞാൻ അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ള അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റിന് വേണ്ടിയത് കൂന്തൾ വേണം ഞണ്ട് വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കല്ലുമുക്കായ്ക്ക് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനത്തെ കല്ലുമുക്കായിൻ്റെ സൈസിൽ ഇത്രയും വലിയ എരുന്താണിത് എരുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാം നമ്മളെ കക്കാർച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ടൈപ്പ് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വേണം ഇങ്ങനത്തെ ചെമ്മീനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത്
എന്നിട്ട് ഈ കൂന്തളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കത്തി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇത് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂന്തൾ ക്ലീൻ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ആ കക്കരിശി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ ഇത് ഉറക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന കമ്പി വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീനും ഞാൻ ഈ ഒരു സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റിന് എടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഷെല്ലോട് കൂടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തോല് പോക്കാൻ പാടില്ല തലൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ മീശയും ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഷെല്ലോട് കൂടി തന്നെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടുവത്ത് ആ ഒരു വെയിൻ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ പാർട്ടി വ്ളോഗിൽ ഏതിലോ ഒന്ന് ഞാൻ ചെമ്മീൻ കുറച്ചൊന്ന് ഒറ്റ ചെമ്മീൻ ഒറ്റ എടുത്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിൻ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരു മണിക്കൂറുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പാർട്ടി വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെയിൻ ഒന്നും എടുത്ത് കളയില്ലല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ തീർക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൽ വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ടൈപ്പുള്ള കോണ് അപ്പോൾ കോൺ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ തുടക്കം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അത് ഇവിടെ ആയാലും നാട്ടിലായാലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് കോണ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണേ എന്നാലാണ് നല്ല ഫ്ലേവർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വാടിയതും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇല ഉണ്ടല്ലോ ഇല മുഴുവനും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നടുവിലുള്ള മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോൺ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാര് പോലെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ അറ്റം രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മുറിച്ച് കളയാം കേട്ടോ അറ്റം വരുന്ന ഭാഗം അത് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പുറത്തും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും കേട്ടോ അഞ്ചോ ആറോ പീസായിട്ടും ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഓരോന്നും രണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ആ വലുതൊക്കെ വലിയ പീസൊക്കെ രണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ചെറുത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക മറ്റേതൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു കടായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാണ് അതിലേക്ക് ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യണം ഈ ഒരു കോണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കോണല്ലേ വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം ടൈം എടുക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ കോണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോണ് നല്ലോണം വെന്ത് റെഡിയായി വന്നു കേട്ടോ ഇത് ആവി തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ സീ ഫുഡ് പക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ ടൈപ്പ് പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് കാരണം ഷെല്ലോട് കൂടി എടുക്കുന്ന മീൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇളകി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ടൈപ്പ് കടായോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉരുളിയോ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി കുറേ കുറേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കപ്പല്ലേ ആറ് കപ്പൊക്കെ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ തന്നെ ആറ് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മീനും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഞണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
അപ്പം അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെമ്മീനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ സീ ഫുഡും ഇവിടെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇല്ല ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സീ ഫുഡ് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നല്ല ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഷെല്ലോട് കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചിലപ്പം പൂഴിയോ മണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പോരാത്ത നമ്മൾ കൂന്തലിൻ്റെ തലയൊക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തലൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇളകി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിപ്പം പൂഴിയും മണ്ണും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം പൂഴിയും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അരിച്ചെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ അരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം പൂഴിയും മണ്ണൊന്നുമില്ല ആ ജസ്റ്റ് കൂന്തലിൻ്റെ തലൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവിക്കുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ സെയിം കടായി തന്നെ ഞാൻ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ കംഫർട്ടബിൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ബട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തത് മുപ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അപ്പം ബട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ച് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല കേട്ടോ അതിനാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തോല് പോക്കി മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതിനെ മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് അതാദ്യം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരിക എന്നറിയില്ല ആ ഒരു ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൊരിയണം അപ്പോൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അരക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകുമാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൂന്ന് വലിയ ടൈപ്പ് വലിയ സൈസുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് ഉള്ളി കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് മുറിക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് മുറിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇല്ലിയൊക്കെ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് കാരമലൈസ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ അരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അരക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഉള്ളിയൊക്കെ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അരക്കലാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിക്ക് വേണ്ടിയ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി ഇട്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉള്ളി വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ഉപ്പേ ചേർക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉള്ളി കറക്റ്റ് പാകത്തിലായിണ് ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സൈസ് തക്കാളിയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളി എത്രയാണ് കൊടുത്തത് ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് തക്കാളി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അത്രയേ വേണ്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ ലാണ്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് ഇതാകുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടയട്ടെ അപ്പോൾ എന്നാൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നാണ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാകം മതി കേട്ടോ ഇത്രയും ആയാൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആവേണ്ടിയില്ല ഇതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയേ വേണ്ടിയുള്
ഇനിയിൽ വേണ്ടത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മെത്തിയാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെതായ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിലും പൊടികൾ സോസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം ആ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോസുകൾ ചേർത്ത് കാരണം നമ്മൾ പച്ചപ്പൊടികളാണെങ്കിലും മൊത്തം ചേർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അരച്ച ഉള്ളിയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവണ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇനി കൂടെ തിന്നാനുള്ളത് പൊറോട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പൊറോട്ട ഞാൻ വീശി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചോ ആറോ വീഡിയോസ് ഞാൻ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ടുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആണ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താഞ്ഞത് കേട്ടോ പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് കോയൻ പൊറോട്ട നന്ന ചെറിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇനി പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നാളെ നേരം വെളുക്കും ചുട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരോ പൊറോട്ടയ്ക്ക് സൈസ് കൂട്ടി കൂട്ടി അവസാനം വലിയ വലിയ പൊറോട്ടകളായി കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ പല പല സൈസിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ മീനൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു സീ ഫുഡും ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ആ സീ ഫുഡ് അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബക്കറ്റ് ആക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊറോട്ട ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും വീശാൻ അറിയാത്തവർക്കുള്ള ടിപ്പും എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ ബൺ പൊറോട്ട കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൊറോട്ടൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് പൊറോട്ട വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിന് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വെച്ചിട്ട് അടിക്കലാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ചൂടോട് കൂടിയുള്ള അടിപൊളി നമ്മളെ പൊറോട്ട വളരെ റെഡി ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളപ്പാണ് കേട്ടോ വെള്ളപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീര വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പാണ് ഫ്രഷ് തേങ്ങ അല്ല തേങ്ങാപ്പീര വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കോനട്ട് ഇല്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവാണത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉച്ചക്കാണ് ഇത് അരച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ലേസ് പോലെ ലേസ് അപ്പം എന്ന് പറയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മുരിഞ്ഞ വെള്ളപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള വെള്ളപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം മാവ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയായില്ല ബാറ്ററി കുറച്ച് ലൂസായി പോയി അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിലാണ് വെള്ളപ്പം നന്നായി വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ വെള്ളപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളപ്പം ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൊറോട്ടയെ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് ശങ്കർഭായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലംഗ എൻ്റെ ഓഫീസ് തൽക്കാരാണ് മൊത്തം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ ശങ്കർജി
അപ്പോൾ ഞാൻ വിളമ്പാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ സീ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്യൂസും തക്കാളിയും ഉള്ളിയും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് രണ്ട് തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെള്ളപ്പം പിന്നെ പൊറോട്ട ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഐറ്റംസ് ഇനിയിപ്പോൾ സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വിളമ്പണം അതാണ് സീ ഫുഡ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇനായിട്ട് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച ബക്കറ്റാണത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിളമ്പുക പിന്നെ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വിളമ്പണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബക്കറ്റ് കൂമ്പാരം പോലെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇത് അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബക്കറ്റിൽ വിളമ്പാവും കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് അറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം തിന്നാൽ ഇത് തീരൂലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പം വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വിളമ്പിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും നല്ല കുഞ്ഞു ബക്കറ്റൊക്കെ അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തിന്നിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ടീ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വിളമ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഞാനൊന്ന് ക്രാബാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറന്നു വരുത് നിങ്ങളെ വിലയേറിയ കമൻസ് അറിയിക്കുക കേട്ടോ
അതാണ് ക്ലാം ക്ലാം ഇത് കക്കാർച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡ് എങ്ങനെ അമ്മോ ഇഷ്ടായ ഫുഡ് ചാൻ 